ሰላም ጤነስትልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ ይህ የመሰርተይ ኮምፒውተር ክሎቶች መማሪያ ክፍል 6 ፕሮግራማችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ይቀርብ ነው ደሞ ስለ ፋይል ማናጅመንት የትኛው አይነት የኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጠቃሚ ሆኖ ዊንዶውስ ተጠቀሙ ማክ ኦኤስ ተጠቀሙ ሊኑክስ ተጠቀሙ በኮምፒውተራችሁ ውስጥ ያሉት ዳታዎች በሙሉ ፋይልስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ፋይል ማለት ኮምፒውተራችሁ ውስጥ የሚገኝ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ወይ ዳታዎችን የያዘ ነገር ማለት ነው የተለያዩ የፋይል አይነቶች አሉ የምስል ፋይል አለ የቴክስት አለ የቪዲዮ አለ የኦዲዮ አለ እነዚህ የተለያዩ የፋይል አይነቶችን ደሞ ሰብስበው እናስቀምጥበት ቦታ ፎልደር ይባላል በአማርኛ ማቀፊያ ይህ ነገር በትክክለኛ ህይወታችን ላይ ከመሳቢያ ጋር ልናነጻጽረው እንችላለን የተለያዩ ደረሰኞችን ቴክስ ወረቀቶችን እቃዎችን ሰብስበን የምናስቀምጥበት መሳቢያ ማለት ነው ውስጥ ያሉት ነገሮች ፋይሎች ሲሆኑ ስጠቅሎ ያዘልን ደሞ መሳቢያችን ነው ማለት ነው ይህ ፎልደር ኮምፒውተር ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ ስም ተሰጥቶት ቁጭ ይችላል ስሙ ይሄን ፎልደር ይሄን ማቀፊያ በሚቀጥለው ጊዜ በቀላሉ እንድናገኘው ይረዳናል ፎልደሩ ብቻ ሳይሆን ፋይሎችም መጠሪያ ስም አላቸው የፋይሎች መጠሪያ ስም በሁለት ይከፈላል የመጀመሪያው ፋይል ስለ ፋይሉ የሚነግረን መጠሪያ ሲሆን ከነጥቡ በኋላ ያለው ጽሑፍ ኤክስቴንሽን ይባላል ይህ ኤክስቴንሽን ፋይላችሁና ኮምፒውተራችሁ የሚግባቡበት ቋንቋ ነው ማለት ነው ኮምፒውተራችሁ ኤክስቴንሽኑን ባየ ሰዓት በየትኛው ፕሮግራም ፋይላችሁ መክፈት እንዳለበት ያቃል ሊከፍትላችሁ ይችላል ማለት ነው። በመሆኑም አንድን ፋይል ስሙን በመትቀይሩበት ጊዜ መጠንቀቅ ያለባችሁ ኤክስቴንሽኑን እንድመንካት እንደሌለባችሁ ነው። ኤክስቴንሽኑን ከነካችሁት የፋይሉ ፎርማት ይቀየርና ኮምፒውተራችሁ ፋይላችሁን ወይ ደግሞ ዳታችሁን ሊከፍትላችሁ አይችልም ማለት ነው። በጣም ብዙ የተለያዩ የኤክስቴንሽን አይነቶች አሉ። እነዚህ የኤክስቴንሽን አይነቶችን ሰብስበን በካታጎሪ ብናስቀምጣቸው ለምሳሌ የኦዲዮ ዳታዎችን ሴቭ ለማድረግ የተለያዩ ፎርማቶችን እንጠቀማለን MP3, MP4, WAV ያለ ይቀጥላል የቪዲዮ ዳታዎቹ እንደዛው የምስል ዳታዎቹን እዚ ቴብሉ ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ አይነት ኤክስቴንሽኖችና ፎርማቶች አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ምን አልባት ሁላችንም አንድ ጥያቄ ሊጭርብን ይችላል። አንድ አይነት ዳታን ሴቭ ለማድረግ የተለያየ ፎርማት መጠቀሙ ለምን ሊያስፈልግ ይችላል ብላችሁ ትጠይቁ ይሆናል ነገር ግን እነዚህ ፎርማቶች ዳታዎቹን ሴቭ የሚያደርጉበት የራሳቸው የሆነ ሜካኒዝም የራሳቸው የሆነ ስልት አለ በዛ ምክንያት ይለያያሉ ማለት ነው እንደ ምሳሌ ያርገን ብንወስድ አንዳንዶቹ ሰፊ ቦታ ይወስዳሉ ጥሩ ኳሊቲ ያለው ነገር ለማውጣት ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ኳሊቲውን ያን ያህል ብዙ ምንትን ሳይጫኑት ቀነስ አርገው ግን ትንሽ ደሞ ቦታ እንድንጠቀም ያረጋናል ማለት ነው። ለዚህ ትልቅ ምሳሌ የሚሆነው ለምሳሌ MP3 ፎርማት የኦዲዮ ፎርማት እሱ ለምሳሌ ብዙ ቦታ ይዝም ኳሊቲው ግን ያን ያህል ነው። ከሱ ጋር ዌቭን እናነጻጽረው ዌቭ በጣም ሰፊ ቦታ ይዛል በኳሊቲ ደረጃ ደሞ ሃይ ኳሊቲ አለው ማለት ነው። እንደዛ ሁሉ ወደ ስዕሎችን ብንሄድ JPEG ለምሳሌ በሳይዝ ደረጃ ብዙ ቦታ ይፈልግም በኳሊቲ ደረጃ ግን ከ PNG እንኳን سنናነጻጽረው ኳሊቲው PNG በልጣል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፎርማቶች ኤክስቴንሽኖች የራሳቸው የሆነ ዳታዎችን ሴቭ የሚያደርጉበት ስልት አላቸው ሁሉም ፕራዮሪቲ የሚሰጡት ነገር አለ ግማሹ ለኳሊቲ ፕራዮሪቲ ሰጣል ግማሹ ደግሞ ኖ ኳሊቲ ቀነስ አድርገን ከሳይዝ ጋር ደግሞ የሚሄዳል ለማለት ሌላው ደግሞ ለብዙ ኤክስቴንሽኖች መብዛት ምክንያት የሚሆነው የተለያዩ ፕሮግራሞች የራሳቸው የሆነ ኤክስቴንሽን ስላላቸው ነው ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮግራሞች የምትጠቀሙ ከሆነ ኤክሴል የራስ የሆነ ኤክስቴንሽን አለ ዎርድ የራስ የሆነ ኤክስቴንሽን አለ ፒዲኤፍ የራስ የሆነ ኤክስቴንሽን አለ በዚህ ምክንያትም ደግሞ ሌላ የተለያዩ ኤክስቴንሽኖች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው ነገር ግን እናንተ ሁሉን ኤክስቴንሽን ለማወቅ ጥረት ማታርጉ ማወቅም የለባችሁም አይተበቅባችሁ ማለት ነው። ነገር ግን የምትሰሩባችሁና የምትገለገሉባችሁን ዶክመንቶች ጠንቅቃችሁ በማወቅ እነሱን የነሱ የሚከፍቱ ፕሮግራሞችን ደግሞ በመለየት መስራት ይችላሉ ማለት ነው። 
እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ጊዜ ደሞ በምን አይነት ሁኔታ ፎልደሮችና ፋይሎቹ ማኔጅ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ እስከዛው ድረስ ግን መልካም